Good evening, everybody. Good evening, everyone. I see four people connected already. Veo a cuatro participantes on time. <laughs> a tiempo, right? On time. Better early, mejor temprano. <laughs> How are you guys? How is everybody doing? ¿Cómo están? How is Wednesday treating you? ¿Cómo los trata el miércoles? <laughs> Middle of the week. Very good. Nice. <laughs> nice. Nice. Yeah, that's nice. good. <laughs> good. Nadie me ha dicho, me va mal, teacher. <laughs> so we're good. Estamos bien. <laughs> we're going to give a few minutes. Vamos a dar un par de minutitos más en lo que se conectan los demás, ¿de acuerdo? Two minutes, all right? Okay. Okay, so we're ready to start. Ready or not, <laughs> this is the moment. Let's open our cameras, please, so I can see everyone. Abramos las cámaras para ver a todos los participantes del día de ahora. To see who will be the lucky ones. Quienes serán los afortunados esta noche. To see my participants, to see my students. Let's open the cameras. Abramos la cámara todos, right? Perfect. Is everybody able to hear me? Todos me pueden escuchar. Todos me oyen. Yes. Yes. Perfect. Yes. Thank you. All right. So today, day number three, right? We're still talking about the lesson. It's nice to meet you. We're still talking about that one. So we will continue with section one and we will finish with section one and two tomorrow, Thursday. All right. So I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. And let me know when you can see it, please. Me dejan saber cuando la vean, por favor. Ready. Good. Okay. Everybody able to see it? Todos pueden verla? Yes. Yes. Perfect. Yes. Thank you. Yes. Yes. Thank you, thank you. So, today we're going to talk about the verb to be. We saw possessive adjectives. Who can tell me? When do we use possessive adjectives? ¿Cuándo usamos los adjetivos posesivos? ¿En qué escenario los usamos? One person to raise the hand. Alguien que levante la mano y me diga cuándo los usamos. Possessive adjectives. Only one, please. <laughs> when do we use possessive adjectives? We saw this yesterday. Se lo vimos ayer. ¿Cuándo se, se ocupan los possessive adjectives? ¿Cuándo nos referimos a qué cosa? 
possession. Yeah, possesiones de alguien. Exactly. Thank you, Mr. Guerrero. Cuando nos referimos específicamente a las posesiones de alguien, right? For example, the boy likes his school, right? Al niño le gusta su escuela, right? The boy likes his school. So let's review. Vamos a leer estas oraciones. Um, volunteers. Do we have volunteers? Una oración. Tenemos varias. So una por cada persona. Let's see. Por cada persona que levante la mano. Right? <laughs> Number one, Alfredo Alas, please. Number two, Lisa. Lisa sees. Alfredo Alas, number one. Uh, que sería Lisa. Uh -huh. uh, number one, boy like, like. Uh -huh. the boy likes his school. Repeat. Boy likes his school. Thank you. ¿Cuál es el possessive adjective ahí, Alfredo? His. Exacto. Right. Number two, Tania, please. Tania Arana. Lisa. Okay, Lisa sees her mother every day. Very good, thank you. What is the possessive adjective in the sentence, Tanya? Her, exactly. Thank you. Um, Paula Beatriz, Beatriz Contreras, please. Number three. My teacher bring their lunch to a school. Very good, thank you. Where is the possessive adjective, Beatriz? Their. Exactly, thank you. Number four, Brenda Lisette, please. The cat eats its food weak. Quickly. Weak. Quickly. Quickly. <laughs> the... Quickly. Yes. Así, exacto. Fuerte, quickly. <laughs> yes. Quickly, okay. What is the possessive adjective in the sentence, Brenda? It. Exactly. ¿Por qué usamos it? Porque estamos? nos referimos a una cosa, ¿verdad? O a un objeto o a un animal. Perfect. Thank you for paying attention. <laughs> yes, exactly, Brenda. <laughs> yes. Cosas, animales o situaciones como cae la lluvia, it is raining, right? Para esa clase de cosas nos referimos a tercera persona, it. Y su posesivo, it's, right? Su adjetivo posesivo. Thank you. Let me check. After Brenda, I have... ¿Quién más tenemos aparte de Brenda? Quien no haya participado, los que ya participaron, recuerden ir bajando la manita. Mr. Alvarado, please. Number five. I often forget. Está en mute, Álvaro. <laughs> sorry, sorry, uh, sorry. No um, I often forget my keys. My keys. Keys. Mm -hmm. I, of, I often forget my keys. Very good. Y agarré la pronunciación desde la primera. Often. Yes. La T no suena cuando decimos frecuentemente. Often. Right? La T muda. Very good job. Thank you. Number six. Tenemos a Mirna de Ventura, please. Okay. You write in your book. Perfect. Where is the possessive adjective, Mirna? Your. Your, exactly. Your. Thank you. Hernandez Cartagena, please. Number seven. Uh, we bring our pencils. To class. All right. We bring. We bring. El verbo traer. Bring. Uh -huh. Bring. Yes. We bring okay. our pencils. Very good. What is the possessive adjective in that sentence? Our. Exactly. Our. 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 Perfect. Our. Very good. Our. Thank you. Edwin Rodriguez, veo que le quito mute a su, a su micrófono, así que participemos. <laughs> Number eight, please. 
the parents always take? The, ready, ready. Uh -huh. The parents always take their kids to a school. Very good. <laughs> the parents always take their kids to school. Then we have Alexander Luna. Estamos ahí, Alexander? No. Tengo a Marco Hernández levantando la mano. Oh, oh, sorry. Alexander Luna, entonces. Vamos con number nine. John teaches. John teaches his class in the morning. Exactly. What is the possessive adjective? His. Correct. Thank you. Mr. Hernandez, Marco, number 10, please. Kelly like to, uh, to give present to her friends. Yes, to her friends, right? Possessive adjective in the friend. sentence? Her. Her. Correct. Thank you, Marco. Let's see, who else has not participated? ¿Quién no ha participado? Veamos, veamos. Daniel Mengíbal ya participó hoy. <ríe> Todavía no ha empezado, Daniel. <ríe> no, no he participado aún. Ok, number 11, please. They never? They never do their homework. Homework, la E. No suena. Home, homework. Home, homework. Correct. What is the possessive adjective in that sentence? Tail. Correct. Thank you. Delmi Areli, ya me participó o todavía no hemos iniciado? <laughs> todavía no. Ok, ahora es cuando, Delmi. <laughs> Next one, please. Martín. Sometimes where? Mm -hmm. Martin sometimes sometimes wear mm -hmm. his green t-shirt. T-shirt. Mm -hmm. Exactly. What is the possessive adjective? His. Correct. Thank you. Let's see, Jomira. Jomira Garcia, please. We love. We love. Mm, se le cortó yo, mira, lo repetimos, porfis. Our... Perfect, exactly. We love oh. our school, right? Ricardo Guerrero, please. We Brian. love our school. Thank you, Yamira. Ricardo, please. Brian and Sonny play with their friends. Correct. What is the possessive adjective, Ricardo? They. Exactly. Very good. Who else do we see here? Let's see. Um, Janet Guadalupe. Um, you always wear your uniform at the school. Thank you very much. Who has not participated yet? ¿Quién no ha participado todavía? Veamos, Pablo Portillo ya participó. No, aún no. Ok, please, Pablo. Vivir always spill in x ne. Ok. Red. Ok, vamos a repetir. Bird. No decimos beard, decimos bird. The bird always sleeps. The, uh -huh. the bird always sleeps in, in x nest. Next. Exactly, right? En su nido. Right? What is the possessive adjective, Pablo? It is. It's. Why? It's. Because, because we're talking about animals, ¿verdad? El pájaro. So, possessive, it's. Very good. One okay. more. Alguien que todavía no haya participado. Ya todos participaron. Yes, no. Ahora es el momento yo. de iniciar. <laughs> ¿Quién me dijo yo, por favor? Saida. Saida, thank you. Last one, please, Saida. Eh. Ellie, her book at home. Okay. Ellie always forgets her books at home. What is the possessive adjective, Saida? Her. Exactly. Correct. Thank you, everyone. Her. Thank you. Yes. Good. Así que mañana cuando yo pregunte what is a possessive adjective, 
y que me den una oración improvisada, todos van a estar listos con cualquiera de esos, right? <laughs> Perfect. So, let's continue. One moment. Tell me if you can see this, this the presentation. Okay. Tonight, we're going to start talking about the verb to be. Vamos a iniciar a hablar de el verbo ser o estar. Verb to be. Now, una particularidad del verbo to be es que rara vez lo ocupamos tal cual, to be. Rarísima vez se va a usar así. En realidad, lo utilizamos en sus diferentes formas. El verbo to be tiene una forma para cada persona. ¿Ok? So, first person. ¿Cuál es la primera persona? ¿Quién me dice cuál es la primera persona de los subject pronouns? I. Exactly. Thank I. you. I. Primera persona, I. Para primera persona, el verbo to be, in simple present, will always be am. Um. Las tres versiones que tenemos del verbo to be siempre van a ser am, um, is, are. ¿Ok? So, cuando yo les pregunte las tres formas del verbo to be in present, ¿cuáles van a ser? Are, is. Exactly. Am, um, are, is. O, oh, am, um, is, are. Como gusten, pero que sean las tres, right? El orden no altera el producto. So, the verb to be is used to say something about a person, thing, or a state. Ahora, Necesito una persona que repita después de mí para que lea también, que quiera participar, para que practique. De nada sirve que yo lo lea todo, all right? So, one volunteer, please. Thank you, Alfredo Alas. I go first, you repeat after me. Yo voy primero y usted repite después de mí, Alfredo, ¿de acuerdo? The verb I, to be I, is I, used. The verb to be is used. To say something about a person. About a person. Thing or a state. Thing or a state. To show a permanent or temporary quality. To show a permanent or temporary quality. A state, job, state. or occupation. A state, job, or occupation. And nationality. nationality. Look and nationality. Look these examples. Look this example. Look this. Thank you. Thank you, Alfredo. Otro participante, por favor. Otro participante que quiera leer los tres ejemplos. Tenemos a Ricardo. Thank you, Ricardo. Please. Leamos los tres ejemplos. I am 30 years old. I am 30 years old. We are friends. We are friends. Maria is Salvadorian. Maria is Salvadorian. Thank you. Very good job. Okay. So, ¿quién me lo resume? Verb to be, ¿cuándo lo ocupo? ¿Quién me lo quiere resumir? <laughs> okay. Yo se lo resumo y después me lo dan ustedes. El verbo to be lo vamos a usar cuando hablamos. Personas, cosas o estatus. Ok, cuando hablamos de estados, tal cual se traduce el verbo to be, ser o estar. Cuando alguien es, cuando algo es, o cuando alguien está, o cuando algo está. Right? Cuando, cuando queremos expresar sentimientos, por ejemplo, también, por ejemplo, I am angry, estoy enojada. I am angry, right? Ese es mi estatus en ese momento. Así que voy a ocupar el verbo to be para expresar esas cosas, right? Tal y como lo dice, cero o estar. Right. Ok. Now, tenemos tres ejemplos acá. El primero que nos leyó Ricardo decía, I am 30 years old. Very close to my age. Cerca de mi edad. <laughs> I am 32 years old. En mi caso, right? ¿Por qué ocupo el verbo to be? Si en español la gente dice, I have. Yo tengo, ¿verdad? Yo tengo 32 años. In English, we don't use the verb have. En inglés no utilizamos el verbo tener para hablar de nuestra edad. Utilizamos el verbo ser. Nosotros somos de esta edad, ¿de acuerdo? 
So, bien importante, siempre que usted menciona su edad, va a ocupar el verbo to be. For example, I am 32 years old. Le voy a preguntar a varios para averiguar su vida privada. Salvador Bernal, how old are you? <laughs> I am 32. ¿Y usted, Salvador? I am 39. Yes. Very good. Oh. <laughs> Perfect. Están prestando atención. Muy bien. <laughs> Yomira, how old are you? ¿Qué edad tiene usted, Yomira? How old are you? I am a 24 year old. Very good. <laughs> Thank you. Así que nadie me va a contestar I have, por favor. <laughs> por favor. I am. <laughs> Siempre que hablemos de la edad, I am. Ok. So, ahora que ya tenemos claro, ¿quién me lo condensa? ¿Quién me condensa la información del verbo to be? In Spanish, please. <laughs> ¿Quién lo condensa? ¿Quién lo resume? Le damos una manita, por favor. ¿Quién quiere resumir cuándo y en qué caso ocupa el verbo to be? Thank you, Edwin. Um, el verbo to be siempre tiene que ir acompañado de un sujeto y de un complemento. Exactly. That is correct. Eso es correcto. Se me adelantó, Edwin. <ríe> Se me adelantó. Ya vamos a ver la estructura, de hecho. Pero es correcto. Ok. okay. Es bien importante que antes de que empecemos a ver estructura o de que hablemos de cómo se hace, sepamos cuándo lo usamos, ¿verdad? El cuándo también influye. Next, we're going to see. Am, um, is, or are, right? Those are the three versions of the verb to be. Lo que les mencionaba. Y en este escenario, quisiera que todos abrieran sus micrófonos y vamos a hacer así como hicimos ayer para leer, repetir el abecedario, the alphabet. Ahora vamos a repetir. Primero la teacher, después nosotros. Pero no quiero que nadie se adelante. Si vamos en I am, terminamos I am. Hasta que la teacher diga el siguiente, pasamos al siguiente, please. <ríe> si no perdemos el ritmo. Everybody ready? ¿Todos listos? Yes. 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 Ok. I am. I am. I am. Esa es la versión I larga. I am. Y la versión I corta am. sería... I am. Um, uh, um, yes, um, all right. Um, um, you, okay, you um, are. You 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 are. No suena como U, suena como O. You are. You are. You are. You are. Siguiente. He is. He is. 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 Si se notan, suena bien parecido al posesivo adjetivo de his, ¿verdad? Solo que se escribe contractado, no va con i. Pero suena igual que el posesivo para masculino, his. Number four. She is. 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 It 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 is. We are. 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 Your, 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 they are, they, they are, 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 they are, they are, they are, they are, okay, when do I use the full option, when do I use the short option, ahora le ponemos mute todos, por favor, bloqueamos el micrófono, okay, when do I use full, when do I use short, cuando ocupo versión larga y cuando ocupo versión corta. La verdad es que la opción es de ustedes. Ustedes escogen si quieren decir I am 23 years old or I'm 23 years old. Ustedes quieren decir she is my mother or she's my mother, right? It's your option. ¿Ok? No hay una regla específica para eso. Sí, por lo general, cuando contractamos es un poquito más informal, pero no está mal. All right? It's acceptable yeah. for everyone. ¿Ok? 
aquí empieza lo que mencionaba nuestro compañero Edwin. Cada una de estas formas del verbo to be, am, is, are, tiene que ir acompañada de un sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? Subject pronouns. Y si no quiero usar un subject pronoun, teacher, le ponemos nombres. My mother, my father, fulanito, fulanita, right? Los nombres se le pueden cambiar a los subject pronouns. That is no problem. The verb to be. Ok. I need volunteers. Five volunteers para leer cada uno de los ejemplos, please. Um, ok, number one, Marco Hernández, please. I am Jennifer Miller. Thank you, Salvador, number two. You're in my class. Perfect, Janet Guadalupe, please, number three. He's in our class. He's in our class. <laughs> yes. Thank you. And next one, we have Ricardo, please, number four. It's my math book. Perfect. And we have Alfredo, please, number five. It's Miller, correct. So, en cada una de esas oraciones hay un sujeto y está una forma del verbo to be, okay? I am Jennifer Miller, or oh, I'm Jennifer Miller. You are or you're in my class, right? Cada una de esas sigue exactamente la misma estructura. Sujeto, verbo to be, y el resto es complemento en este escenario, ¿de acuerdo? Ahora vemos un ejemplo de pregunta. Ok, more volunteers. Veamos, ¿quiénes no han participado en, el, en esta ronda? Levantemos la manita. Álvaro, please, leamos la pregunta. Number one. Ok, la que está en el recuadro naranja, ¿verdad? Yes, please. Are you Steven Carson? ¿Y las dos respuestas, Álvaro? Yes, I am. Oh, no. I'm not. No, I'm not. Exactly, thank I'm you. I'm not. Saida, yes, number two, please. Saida, number two. How are you? And the answer? I'm fine. Thank you. Ok, entonces acá tenemos varios escenarios. Tenemos affirmative sentences, oraciones afirmativas. Tenemos question, yes or no questions. En el recuadro, en la número uno, es una pregunta de sí o no. Yes or no question. Are you Steven Carson? Yes, I am. Si lo soy. O oh, no, I'm not. Si no lo soy, right? Y la segunda pregunta en el recuadro es una pregunta de información. A WH question. Ahí no nos están preguntando sí o no. Nos están preguntando cómo estamos, right? How are you? I'm fine, right? So, let's see. For yes or no questions, we will always have only those two answers. Yes or no. Para las preguntas de sí o no, siempre vamos a tener exactamente esas respuestas. Yes or no, right? Pero algo va a variar. El sujeto. Yes. Y si varía el sujeto, ¿varía qué cosa? El verbo to be. ¿Verdad? Hay un verbo to be, una versión del verbo to be. Am, is, or are por cada sujeto. Si varía mi sujeto, varía el verbo to be de acuerdo a él. ¿Ok? So, por eso es importante que lo vayamos memorizando el orden. Let's continue. Just a moment. So, now we're talking about a structure. Ahora hablamos de estructura. Lo que mencionábamos al inicio, right? Subject, verb to be, plus complement. Así como yo dije, I, sujeto, am, verbo to be, 32 years old. Todo lo demás fue complemento. Esta es una oración afirmativa. Para oraciones afirmativas, that is my structure. ¿Ok? Y aquí tenemos, para la primera persona, siempre va a ser verbo to be, versión am. You, we, they, are. ¿Ok? Y tercera persona, he, she, it, is. 
Any questions in this part? Preguntas en esta parte? Or everything is clear as horchata? <laughs> I have a question. Okay, ask the question, please. Uh, in the in Spanish. Okay. Si es, un, si es un animal, se usa siempre it. Is, exacto. Para animales, cosas, o a veces situaciones, o hechos, ocupamos it. Por tanto, el, el verbo to be para it sería is, right? Por is. ejemplo, por ejemplo, my dog is old. Mi perro es viejito. My dog is old. La diferencia es que en vez de decir it, le cambié el nombre a my dog, right? Pero se entiende que por ser animal estoy hablando de tercera persona it, ¿ok? Good. So, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir un nombre. La persona que diga su nombre, a, a quien yo le diga el nombre, abre su micrófono y yo le voy a decir un subject pronoun o el nombre de alguien o de alguna cosa y me va a contestar el verbo to be. Por ejemplo, si yo digo Ricardo, Ricardo le quita el, el mute a su micrófono y yo le digo María y él me tiene que contestar solamente el verbo to be para María, ¿ok? So, let's see, yo le voy a ir llamando Tania Coralia Arriola. On mute, please. Le quitamos mute, Tania. Hola. ¿Estamos listos? Ok, Tania. My dog. My dog is... Hasta ahí. Solo el verbo to be. Perfect. Después ya le vamos a ir agregando complements. Solo quiero que identifiquen cuál verbo to be va para cada sujeto. Thank you, Tania. Next one. Guadalupe Enríquez, please. ¿Estamos listos, Guadalupe? Ok. <risa> I. Um, I am. Exactly. <laughs> I am. Exactly. Verbo to be para I. I am. I am. Yes. <laughs> complemento. I. Complemento todavía no lo, no, no lo ocupamos. Hay que es. <laughs> Estamos bien. Thank you. Next one. Álvaro, please. Okay. They. Are. Correct. Let's see. Let's see who has not participated. ¿Quién no ha participado? Ahora vamos a ver. Jorge Escobar. ¿Dónde está Jorge Escobar? Le quitamos mute. Yes, ¿no? ¿Estamos listos, Jorge? José Vázquez. José Vázquez está por ahí. No. Jorge Escobar, ya vi que ya abrió el micrófono. Vamos, Jorge. Entonces, sujeto we. No se escuchó, Jorge, pero vamos a asumir que ya que me contestó correcto. All right, so we're going to continue. Vamos a seguir. Guiding examples, ¿ok? Más oportunidades para practicar. Verbo to be. Solamente son ejemplos, right? Um, manitas. Ahora sí, manitas, please. Uno para cada una de las siete. Mirna de Ventura, number one, please. Mirna, le quitamos mute. I am happy. Perfect. Beatriz Contreras, please. You are tall. Uh -huh. Esa A suena como O. Oh, you are tall. Repeat. Your tall. Ten. La A Sorry. suena como O. Oh. Uh -huh. Tall. Yes. Alto. Oh. <laughs> Very good. Emanuel Ventura, number three, please. Erika is um, English. Thank you. Perfect. Ricardo Guerrero, number four, please. Tony is a doctor. Very good. Marco, please, number five. They are my 
my classmate. Thank you. Alfredo, number six, please. We are in Italy. Perfect. And then we have, let's see, Brenda Lisset, number seven, please. It's my cell phone. Very good job. Thank you. Ok, esos solo son ejemplos. Si se fijan, volvemos a lo mismo. Estructura en afirmativo. Subject, verb to be. Complement. We're going to call it, right? Now, this is time to practice. You're going to work individually. Le voy a dar exactamente un minuto. <laughs> no, menos. Le voy a dar... <laughs> no, I'm joking. Create one sentence using the verb to be. Eso es lo único que van a hacer ahorita. Escriban una oración utilizando el verbo to be. Como nos hemos enfocado más en afirmativas, sigamos la estructura. Sujeto, verbo to be, complemento. ¿Ok? Una oración, nada más. When you are ready, raise your hand. Cuando esté lista, levante la mano y me la van dando. Todo, voy a escuchar la de todos, ¿ok? Perfect. Tania Coralia, please. Hola, eh, voy. <risa> eh, tengo que decir la oración, ¿verdad? Yes, la que usted creó. Ok. My boyfriend is at the best of the world. Very good sentence. Yes. Their person is. Yes, ma'am. <laughs> yes. Brenda Lisset, please. We are champions. We are champions. Yes, <laughs> we're champions. Very good. Number, well, not numbers. Next one, Hernández Cartagena. We are learning English. Very good. Present progressive, perfect. Los que ya participamos, vamos bajando la manita para que le va, no, me vayan apareciendo arriba los que no han participado. Thank you. Álvaro, please. Álvaro, siempre se queda en mute. <laughs> We, we are fantastic friends. Very good sentence. We are. Perfect. Salvador, please. You are my friend. Very good. Thank you, Marco. Hola. We are going to be later. <coughs> we are, we're going to? To be let. To be let. Mm. ¿Qué sería let? Ahí, ¿Qué queremos decir, Marco? Eh, vamos a llegar tarde de later. Ah, late. Perfect. Solo le agregamos ahí. Late. Okay. Uh -huh. Sorry. Uh -huh. Very late. good, Marco. We Thank are going you. to be late. Thank okay. you. Perfect. Los que ya participamos, bajemos la manita para que vayan apareciendo los que todavía no han participado. Um, Alfredo, please. I am Spider-Man. Yay! Wow, <laughs> good. <laughs> good. Emanuel Ventura, please. Um, my dog is black. Perfect. Janet Guadalupe, please. Rayo is very energetic. Yay, good sentence. Ricardo, please. I am Tanisha. Very good. Paula Beatriz, please. They, they are playing basketball. Playing. Very good, Paula. Playing. Thank you. Correct. Delmi? It's my computer. Very good. Then we have Brenda Lisa. Brenda? Aquí estoy, Miss, perdón. Dígame, okay. no escuché bien. 
Su oración, Brenda. Eh, ok. My book is color red. Good sentence. Thank you. Hernández Cartagena. No, ya participó, Muchas. ¿verdad? Good. Saida yeah. ya participó. O todavía no. No me ha dado oh. su oración, Saida. No. Ahora, please. <laughs> I'm a wonderful woman. Great woman. sentence. Very good. <laughs> Thank you, everyone. Gracias a todos. Very good. Next one. Questions with the verb to be. Preguntas con el verbo to be. Ya vimos que para oraciones positivas, yo ocupo sujeto, verbo to be, complemento. Para preguntar, es un poquito al revés. Voy a empezar no con el sujeto, voy a empezar con el verbo to be. Y luego voy con el sujeto y luego lo que yo quiero preguntar. For example, are you happy? Are es el verbo to be. You es el sujeto. Happy es el complemento, right? Are you happy? Or is she your mother? Is el verbo to be. Your mother es el sujeto. Y complement, en este caso, mother sería, right? Is she your mother? Okay? Questions in this part? Preguntas sobre las preguntas? <laughs> okay, mismo ejercicio. Les doy un minuto, todos escriban una pregunta. Verbo to be, un sujeto, un adjetivo, un complemento, cualquier cosa. El que la vaya completando, levanta la manita y vamos participando, igual que el anterior. Janet Guadalupe, please. Is Rayo very energy? <laughs> very good. Smart. Muy inteligente. Yes. <laughs> okay. Um, Ricardo Guerrero, please. Are you good doctor? <laughs> nice question. Important question. <laughs> Next one, Salvador Bernal, please. Are we a student? Very good question. Alberto, please. Are you my teacher English? Good, singing English. Solo are you my teacher, right? <laughs> good. Marco Hernandez, please. Are you my teacher? Mm -hmm. Marco, vamos. Are you on holidays? Good. Are you on holidays? Good. We wish, desearíamos, Marco, pero ya se nos pasaron. No, ya se nos acabaron. Mirna, please. He is my brother. Al revés. Is he? It's he. Uh -huh. my, uh, my brother? Uh -huh. Exactly. Verbo tu viva antes, cuando preguntamos, antes del sujeto. Is he my brother? Correct. Thank you. Los que ya participamos, vamos bajando la manita, recuerden. Tenemos a Delmi Arelí, por favor. Are you good? No, y lo último. Are you qué? Okay? Me la repite, Delmi, porque si no le oí. Are you a book? Oh, are you? Are you a book? ¿Es usted un libro? Oh. <laughs> Or is it a book? Es un libro. Es, es un libro. Is it a book? Right? Porque es una cosa. <laughs> Para cosas usamos it, baby. Very good. Alexander Luna, please. Are you a Spiderman? Are you a Spiderman? Very good. <laughs> good. Um, veamos... Los que, no, los, que no, los que ya participaron, vamos bajando la manita. Alfredo, Alas, por favor. Is she the champions? Is she the champion? Una, sin la S. <ríe> Good. Ah, okay. Paula Beatriz, por favor. Are they, are they your children? Very good. Saida Rivera, please. 
Very good. Important question, Saida. <laughs> Tania, please. Tania Coralia. Is he my boss? Very good. <laughs> Cuando se me olvida si es mi jefe o no. <laughs> Hernández Cartagena, please. Are they your students? Very good. Esther Parada, please. Is it a cat? A cat, yes. <laughs> and we have Jomira, please. Are you married? Are you married? Important question. When we meet someone. <laughs> Brenda Lisette, please. <laughs> Is she your sister? Very good job. Thank you, everyone. Gracias a todos. Vamos a continuar. Exactamente la estructura que ya vimos. Okay. Verb to be. Subject. Complement. Okay. Estos solo están acá para que los leyeran antes, pero ya hicieron sus oraciones. Veo que todos estamos bien. <laughs> Instructions, right? Esta parte ya la hicimos, es justo lo que acabamos de hacer. Creamos nuestra pregunta y la compartimos con la clase. Now we're going to talk about the numbers. Numbers are very difficult. No, I'm joking. <laughs> son bromas, no son difíciles. Facilísimos. So, we have from 0 to 10 here. Tenemos del 0 al 10 acá. Misma estructura. Cuando yo diga go, voy a contar 3 two, one, y cuando yo diga go, todos abrimos el micrófono, y qué va a hacer la teacher, va a decir la palabra, y qué hacemos nosotros, repetimos después de ella, nadie se adelante, aunque ya se lo sepan de memoria, no se adelanten, teacher first, students next, <laughs> de acuerdo, estamos listos, okay, okay. three, yes. two, yes. one, go, abramos los micrófonos, yo voy primero, ustedes después de mí, zero, Bien importante, no voy a pasar al siguiente número hasta que no lo digamos todo bien. No se dice zero, no se dice zero, se dice zero. La O en inglés es O, entonces yo digo zero. 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 El que viene, lo van a pronunciar como la Z, con One. los dientes, three. la lengua en los dientes, right? Three. No quiero escuchar three. a nadie diciéndome three cuando se refieran al número tres, por favor. Three. 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 Y hago esto, three. casi que sonrío. Three. No, four, no, four, no, four, 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 por favor, no. Five. 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 Suena como na i n Yes, this may seem very ten. basic, but it's extremely important that we practice our pronunciation, right? We want to sound natural. We don't want to sound like we're learning. Esto puede parecer básico, pero la pronunciación es increíblemente importante. Aunque estamos aprendiendo, no queremos sonar como que estamos aprendiendo. Queremos sonar lo más natural posible, right? So, en los que nos vamos a enfocar, zero. Let's repeat zero. everyone, zero. Zero. Uh -huh. zero. El, siguiente zero. Que nos, el siguiente que nos cuesta por lo general es three. 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 Three.
Right. So, acá tenemos unos números. Tenemos name Ana Silva. Dice. Y acá son los números. Ok. So, I need one volunteer for the first one. One, two, three, four, five, six. Tenemos seis, seis cantidades. Seis números de teléfono que van a dar. Yo so, necesito seis manitas, please. Tania, number one. Ricardo, number two. Marco, number three. Edwin, pasamos a la siguiente. Va a ser el número uno de la siguiente, de la cafecita. Y luego está... Quiero ver. Después de Edwin tengo a Brenda, Lisset. Va a ser la número dos de la que es cafecita. Y después de Brenda tengo... Quiero ver. Tania Arana. Va a ser la última de la cafecita. Right? So, let's start. Solamente vamos a abrir el micrófono en el orden. Después de que termine el primero... Vamos, ok. Work phone. Y va a decir el número, tal, los números que vea ahí, ¿de acuerdo? Work phone. Tania. Tania Coralia. 2, 0, 1, 5, 5, 5, 2, 4, 2, 1. Yes, creo que es 2, 4, 9, 1. 9. Sí, nine. no hay. No. Yeah, very good. Thank you, Tanya. Very good. Good pronunciation also. <laughs> Let's see. Marco Hernandez. Home phone. Nine, one, five, five, two, seven, one, four. Very good. Thank you. Remember, no say a nine, say a nine. Suena la N al final, Marco, ¿ok? Ricardo. Nine. Yes. Ricardo, number three, cell phone. Eight, four, five, 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 one, zero, two, three. Good pronunciation, Ricardo. Thank you. Edwin Rodríguez, work phone de la cafecita. <laughs> eight, zero, zero, five, 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 eight, eight, nine, three. Good, thank you. We continue with Brenda, please. Home phone number. Okay. Six, zero, four, five, five, two, seven, one, four. Good, five, five, Brenda. Five, five, very good. And Tania five. Arana, please, cell phone. Two five zero five 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 one zero two three. Thank you. Good pronunciation also, Tania. Very good. Ok, los que ya participamos ahorita, bajamos la manita y le vamos a dar chance a los que todavía no han participado. Work individually. Y aquí todos van a hacer lo mismo. Todos van a escribir su número. No, mentiras. No escribo su número de teléfono. ¿Cuántos números? How many digits do we have in El Salvador? We use eight digits for our phone numbers, right? In El Salvador. Ocupamos ocho dígitos para los números de teléfono en El Salvador, ¿verdad? So, I want you to write eight digits, digits yes. and invent a fake phone number. No me vayan a dar su número. Que aquí se publica todo. Queda grabado. <laughs> so, un número de teléfono falso. Fake. Falso. <laughs> Oh, bueno, en realidad nadie va a saber eso. <laughs> Just make sure that you write eight numbers. Asegurémonos de que escribamos ocho dígitos. Y cuando vaya terminando, me lo va a ir dando su número de teléfono inventado. <laughs> El que vaya terminando va levantando la manita y me lo va dando, ¿ok? Marco Hernández, más. No, ahorita. Seven, six, four, one, seven, six. Six, zero. All right. Thank you, Marco. Six or six? Six. 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 Mire, six. hasta sonrío, ve. Six. 
Six. <laughs> la X suena. Six. Thank you. <laughs> Thank you, Marco. Very good. Álvaro, please. Okay. Seven, zero, 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 five, five, one, one. Very good. Thank you. Vamos bajando las manitas, los que ya participamos. Janet Guadalupe, please. Zero one five seven nine two eight six. Medio ocho dígitos. Sí. Ah, okay. <laughs> Thank you, Ricardo. Please. Two five zero five nine six uh, zero zero. Thank you. Hernández Cartagena, please. Seven one zero four five six nine three. Nice, thank you. Salvador Bernal. Seven three one nine five one six five eight. eight. One. Thank you, Salvador. Zero. Daniel Menjivar, please. Seven five five seven one zero three five. Thank you, Paula Contreras, por favor. Eight zero one four one zero three eight. Thank you. Vamos bajando la manita a los que ya participamos, por favor. Delmi Ortiz, por favor. Seven one four two. One five nine two. Thank you. Alfredo Alas, please. Two zero five seven eight six four three. Thank you. Saida Rivera. Seven eight zero zero five eight nine nine. Thank you. Very good job. ¿Me, que ¿Se me quedó alguien? No, ¿verdad? Ya estamos. Ok. Very good. Así que para mañana, lo primero que voy a hacer es preguntarles, what is your phone number? Y lo quiero de corrido. 2295. <laughs> right? Ocho dígitos de corrido, lo que se le ocurra. But we have to be ready. Ok. And we have the question. What's your phone number? Pregunta, ¿lleva verbo to be o no lleva verbo to be esa pregunta? Um, sí. Yes. Correct. Yes. ¿A dónde está el verbo to be ahí? Your. 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 Your es el possessive adjective. Your. 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 Is. 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 Exacto. Is. <laughs> está. Es the short <laughs> form. <laughs> Correcto. It's the short form of is. It is, right? Or in this case, what is. What's. Está contractando what is your phone number, right? So this is not a yes or no question. Esta no es una pregunta de sí o no, right? Si le pregunto what is your phone number, usted no me va a, no me va a decir yes, I am. <laughs> no, right? <coughs> You're going to give me your phone number. Iván, mañana entonces sería, for example, Saida, what is your phone number? Y Saida, mañana, my phone number is this, 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 hasta que me dé ocho dígitos, ¿de acuerdo? So you have to be ready. Es importante, ¿verdad? Right? Y estemos prestos para contestar. Very good. Ok. Do we have questions so far? ¿Hay preguntas hasta ahorita? Yes. No. Veo a Ricardo Guerrero, por favor. ¿Tiene una pregunta? Sí. Eh, bueno, a veces he escuchado que el Zero lo, lo pronuncian como O. El, yes. Very important. Thank you. Gracias por mencionar eso, Ricardo. Yes. Um, el cero. El cero se pueden pronunciar así, zero, o lo pueden pronunciar como la letra O. O. Ustedes pueden decir en el ejemplo que tienen ahí, por ejemplo, eh, 7032, o pueden decir 7032. No hace ninguna diferencia. Cualquier persona que habla inglés les va a entender perfectamente. Eso es universal. Thank you, Ricardo, for mentioning it. Yes. 
Okay. So let's see. Veo por ahí quién no ha participado. Todavía tiene oportunidad. Le voy a preguntar, pero no le voy a decir a quién le voy a preguntar. <laughs> no, I'm joking. Mirna de Ventura, por favor. Open your microphone. Mirna, ¿estamos ahí? O oh, ya se me fue, Mirna, se fue antes. <laughs> Thank you, Mirna. What is your phone number? Eh, um, six. Six. Seven. One. Six. Eight. One. Five. Two. Thank you. Le faltó decirme my phone number is Mirna. Pero estamos bien porque fue de repente. Así que no le di tiempo de prepararse, Mirna. No se preocupe. Edwin, what's your phone number? My phone number is 61009147. Thank you. Very good job. All right. Let's see who else has raised the hand. Let's see, Álvaro, what's your phone number? My phone number is uh, seven zero 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 five five one one. Very good, Álvaro. Let's see who, is, who else has not participated. Salvador, what's your phone number? My phone number is seven three. Five, five, six, six, one, two. Very good. Maybelline Duvon, what is your phone number? My phone number is six, three, one, zero, nine, six, two, five. Very good. Okay, everyone, that's gonna be it for tonight. Eso es todo por ahora. Recuerden que los temas que vamos viendo en las presentaciones los dan el preámbulo para que ustedes hagan los ejercicios en la plataforma. Tienen que ir avanzando. Secciones 1 y sección 2 las vamos a terminar ahora y mañana. ¿Ok? Así que, please, be continue, continue, right? Sigan Ahí. avanzando en la plataforma. Si tienen dudas, saben que siempre pueden acercarse a nosotros. ¿Ok? I have, have, a, a, I have a question. I have a question. Ok, what is the question? Eh, referente a lo que es la plataforma. Okay. Este. Dientes, porque prácticamente. No sé muy bien cómo utilizarla, ya que a lo mejor algún compañero pues ya, ya tuvo alguna oportunidad en su momento de tener clases virtuales. Yo es primera vez que lo hago. Entonces he tenido bastante inconvenientes con utilizarla. Incluso hasta ahora pude ingresar a ella. Este, ¿Hay alguien realmente por ahí que me ayude en el momento que yo lo requiera? Sí, usted puede escribir en el grupo. Siempre en el, el equipo de soporte está ahí en el grupo también. Así que, o si no, cualquiera de los compañeros que ya va avanzando puede hacer preguntas okay. y se ayudan entre todos, ¿de acuerdo? Ok, sí, porque prácticamente en la plataforma yo no he hecho, no he hecho nada, porque realmente no lo entiendo. Ahora es cuando <risa> inicia, Álvaro. Escribí ahí en el grupo, brother, y, y ahí te echamos la mano, porque eh, ahora, ahora me escribieron que mañana van a revisar, perdón, que el viernes van a revisar que la sección 1 y 2 esté completa al 100%. Ah. Así que vale, entonces, hay que picarle Muchas ahora. gracias, muchas gracias. Mañana voy a escribirles. Ok. Voy All right. Entonces, muchas gracias. De acuerdo. Estamos todos Bye, para Thank apoyarnos, you. como dicen. Thank you, Janet. Ok, pasen buenas noches. Bye. Have a good evening. Rest, sleep well, everyone. Nos veo mañana. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. 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 Bye. 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 Bye.